So, uh, very uh, good afternoon, all of you. Uh, I welcome uh, today's experts, uh, Mr. Pramod Deshmukh sir, uh, who is the head of learning and skill development, Asian Academy of Professional Training, Pune. So he will uh, give uh, guidance uh, uh, on that uh, advanced concepts in the piping systems design for the industrial applications. I, uh, once again, I welcome uh, Mr. Pramod Deshmukh sir. Uh, good afternoon, all of you. Uh, thank you, Kuldeep. Yes. Welcome, sir. Okay. Uh, shall I shall I start? Uh, yes, sir. Uh, you can start now. Sir. Yeah. Just give me uh, the rights for share. Uh, I have made, made you uh, co-host. Okay. Fine. Then. Uh, my screen is visible. Hello. Ha, yes, sir. Yes, sir. Your screen okay. is visible. Thank you. Thank you. Thank you. Uh, good afternoon, friends. Uh, myself, Pramod Deshmukh. I am representative from Asian Academy Pune, and we people are uh, basically uh, high skill development uh, in a process plan design. And for that purpose, there is a uh, designs and there is a skill enhancement activity we are expertise. That's why our institute name is Asian Academy of Professional Training. Uh, Actually, we are doing this activity since 1994. We are the excellence, uh, uh, especially for uh, uh, piping process and equipment point of view. And uh, we are a pioneer uh, in design, engineering, and construction since 1994. Okay. Uh, now, friends, uh, here is uh, some uh, activity. Exactly, what is the process plant? Miss, uh, everybody, uh, everybody, uh, everybody's have uh, some uh, uh, a little bit uh, uh, fear or a little bit questions. Exactly. What is the process plan? Because everywhere we people are seeing this word or remember this word or uh, from any communications, uh, we uh, listen this word, the process. Uh, anybody can share in our uh, uh, mechanical activity. Uh, what do you mean by the process? Marathi Sangeet Salin. Yes, sir. Hello. Hello. Madi, A60, A63, Madi, are you remember me? Hello, are you hearing me? Mr. Madi. Okay, both a Madi ka disat nahi hai. Shankar? Yes, sir. Yeah. What is your opinion or what is your uh, comments? Yes, sir. Okay. Uh, Bolkaitsukla Kaka Gabruno, Kapla Kuni, the Pajor, the Nana. And it to judge a language, Made Paja, that's a comfortable Made Bold. Don't worry. Bola, this is an interactive session. Industry made of Apolodata. Okay, as industry made of Pudio Apolodato, what your car thirty of Apolodato? Basically, what happens, friends? Uh, we have uh, some raw material. For example, don't meet us at every Kudar and Yuya. For example, Usa person of a sacred diaper. High uh, process plants like Bagi. The sugar cane is a raw materials, and our end product 
uh, is like uh, sugar or ethanol, uh, ethanol or some. Uh, uh, right now, there is a cogeneration from electricity manufacturing plant is there. Some fertilizers also there. These are the outputs of that. Also. So raw material converted into finished material or usable material, we call that as a process plant. Here is uh, some uh, uh, things in our day-to-day uh, -day life. From early in the morning, you wake up and start with the toothpaste. Toothpaste also require a process plant. For example, you require hot water for bathing. That increasing the temperature of water, say, so require energy. Either, uh, for example, uh, uh, LPG gas or, for example, uh, any uh, electricity. The, for uh, uh, manufacturing of this or produce uh, this uh, energy, you require a process plant. These are the uh, up to the uh, you are using, for example, uh, wear the cloths. Again, uh, for example, you, you uh, uh, take the foods. Okay, they have Sagrela process plant, and that process plant uh, basically there's a different type of a product, like an agro based plant, uh, industry oriented, or petrochemical chemicals, or fertilizers. We'll go one by one, that is in details. Okay, then you understand more. Uh, uh, Chemical plant of manufacturing for a lead fee petrol. So that you know, my dear, yeah, Russia and uh, Ukraine, such a way, as those are extra the half rupee at the crore dollar rate is high. So that means the petrol is there. Okay, what are they? But ah, here, the crore dollar is there. Because crore dollar plus some petrol is there. So that lead fee petrol, our car is bought to either two wheeler, maybe four wheeler, maybe. Hey, what crore? High question, hey. So that means, for example. Uh, we are using a different type of a, uh, drugs. So, uh, drugs is for, especially for pharma drugs. Okay. So, we have a doctor apply prescription data and apply medical modunzato. And the Gore Yetat Kudun, the air could over that. college Madeka, Bahar Hotel Madekal and the soft drink pito, Coca Cola seal, Kiva Dusara Kudla Kunsa, mango seal. The different type of it. how who will make all these things yeah there's a different type of plants okay these are the examples of uh, 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 especially for this process plant and this process plant engineering is a young discipline process 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 plant and the process plant mechanical engineering activity he mechanical basic and unfortunately apply curriculum made upon just shift to it it's a third to the part shift to my wedding shift to the equipment but that's a consolidated ecotrapanje curto that is a called a plant training okay happen through support alan and the bogus in this uh 20th century this is the highly emerging field especially for petrochemical chemical and uh other things Here is a plant that you can use for especially for chemicals, polymers, plastics, or enzymes. These are the main basic. This is a little bit chemical point of view. We are not going in details. But for uh, remembering, this is for commodity, uh, bulk commodity, means plant from R&D, R&D to, uh, for example, uh, uh, lab scale and lab scale to, for example, uh, bulk commodity products. These are the main basic products. Kya hai? Sagrad ja ahi aata apne je jag salte. Tar hi sagrad chemical, polymer, plastic and enzymes work salte. Okay. Ye jab jab jaise details aao na ka apne nantar detail madhe bhogya. Ye jab badal kai nahi. Kisi je product ahi. That is based on basically ki physical changes as well as the chemical changes. Apni jab is tumi dahi varvela sal. Jab is apni vegal vostu cha properties bhagit lete. Jab madhe physical and chemical property. प्रोडक्शन कर नंतर ते मार्केट मध्ये आपल्याला विकायला येतात तर हे जे प्लांट आहेत बेसिकली ते हे प्रोसेस सेफ्टी हायली इकॉनॉमिकल एफिशिएंस आणि हायली एफिशिएंट या तीन गोष्टीला जास्त सपोर्ट आहे आणि महत्त्वाचं आहे ते एनवायरमेंटल सपोर्ट यू असायला पाहिजे तुम्ही जो प्लांट तयार करतात त्याच्यापासून काहीतरी तुम्ही प्रोडक्शन करणार आहे त्याच्यापासून पैसे भेटणार आहे डेफिनेटली दॅट इज अ नीड फॉर नेशन्स 
पण त्याच्यापासून एन्व्हायरमेंटलला किंवा ह्युमन बिंगला काही अफेक्ट झालं नाही पाहिजे याची तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे तरच तो प्लांट गव्हर्नमेंट आता परमिट करतो अदरवाईज आता याचे तुमच्या एन्व्हायरमेंटचे जे नॉर्म्स आहेत खूप स्ट्रिंजंट आहे तो प्लांट पाहिला सेफ्टी असायला पाहिजे तर ते सेफ्टीसाठी काय करायचं मी तुम्हाला पुढे आल्यानंतर सांगणार आहे हायली इफिशियंट असायला पाहिजे परत तो कमीत कमी पैशात तयार झाला पाहिजे आणि तो एन्व्हायरमेंटल सपोर्ट असायला पाहिजे त्याला झिरो लिक्विड रिचार्ज म्हणतात झेड एल डी म्हणजे तुमचं ना गॅस ना सॉलिड ना लिक्विड तुम्ही बाहेर एन्व्हायरमेंट मध्ये टाकायचं ते रिसायकल करून त्याचं कन्झम्शन करायचं किंवा त्याचे प्रॉपर समजा पाणी असेल तर त्याचं प्रॉपर ट्रीटमेंट करूनच ते तुमच्या गार्डनिंग साठी वगैरे वापरायचं किंवा रिसायकल साठी वापरायचं हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे आता आपण एकदम टेक्निकल गोष्टीला येतो व्हॉट इज द पायपिंग पायपिंग पाइपिंग का पाइपिंग अपन डे टू डे लाइफ मध्य अपने घर मध्य पाइपिंग वॉट इज द पाइपिंग पाइपिंग इज नॉट ए प्लम्बिंग बी क्लि आपल्या घरामध्ये जे पाण्यासाठी वगैरे ड्रिंकिंग वॉटरसाठी असेल किंवा सिवेजसाठी असतो तर जनरली ते प्लंबर काम करतो हिज आय आय टी पर्सन आय टी आय पर्सन तर मग तुम्ही म्हणाल की ह्या पायपिंगला किंवा प्लांट डिझाईनला मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगची गरज आहे का त्या प्रश्नाचं उत्तर होय ते कसं मी तुम्हाला पुढे आल्यानंतर सांगणार आहे बी क्लिअर पायपिंग इज अ प्लांट पायपिंग दिस इज अ नॉट युअर ड्रेनेज सिस्टम्स ऑर दिस इज अ प्लंबिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू बिकॉज दिस इज अ बेस्ट ऑन एसएमई अमेरिकन सोसायटी ऑफ मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग दिस इज अ पेट्रोकेमिकल पायपिंग ओके बिग बिकॉज दिस प्लांट इज हायली सेफ्टी ऑलरेडी मी तुम्हाला आत्ताच मागे सांगितलं सेफ्टी महत्वाचं आहे तर आपण त्याचं पहिली एक एक गोष्ट समजून घ्या पायपिंग सिस्टम म्हणजे काय असतं व्हॉट इज दॅट त्याचं लेआउट म्हणजे हाऊ टू डेव्हलप द कन्सेप्ट ऑफ लेआउट त्याच्यानंतर कुठले कुठले त्याच्यात कंपोनंट्स वापरतात आणि त्याची रिक्वायरमेंट कशी असते त्याच्यानंतर स्ट्रेट लेंथ रिक्वायरमेंट कशी असतात किंवा पायपिंगचे बेंडिंग स्ट्रेट नसेल त्याला बेंड करायचं असेल तर कसं केलं जातं त्याच्यानंतर त्याच्यावर वेगवेगळे टॅपिंग केले जातात त्याचे कंपोनंट्स कुठले कुठले आहेत त्याच्यानंतर त्याच्यातून काही ड्रेन्स काढले जातात किंवा व्हेंट काढले जातात जर हॉट किंवा एकदम कोल्ड असेल तर त्याला हॉट किंवा कोल्ड इन्सुलेशन केलं जातं कारण त्याचे एन्व्हायरमेंटल फ्रेंडली प्लस जो माणूस तिथे ऑपरेट करणार आहे त्याला हार्म होऊ नये त्याचं कुठलं मटेरियल वापरलं जातं त्याचं सायझिंग कसं केलं जातं ज्या क्रिटिकल पाईपलाईन्स आहेत म्हणजे हाय टेम्परेचर प्रेशर लाईन असतात त्याला म्हणतात क्रिटिकल पाईपलाईन मग त्याचं स्ट्रेस अनालिसिस कसं केलं जातं आणि शेवटचं जे आहे दॅट इज युअर पायपिंग सपोर्ट वगैरे तर आपण ते एक एक आपण डिटेल मध्ये पाहूया एक्झॅक्ट व्हॉट इज अ पाईप जर या प्रश्नाचं उत्तर मी तुम्हाला सांगितलं आता तुम्ही बरेचसे लोक ऑडियन्स मध्ये आहात पण ऐकत नाहीयेत म्हणजे रिप्लाय देत नाहीये नाहीतर तुम्हाला ह्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असतं फ्लू ट्रान्समिटिंग डिव्हाइस आपल्या कुणीतरी एका मित्राने उत्तर दिलेलं आहे ओके पाईप आणि त्याचं पर्पज काय येस दॅट फ्रेंड्स अँसर इज ऍब्सुलटली करेक्ट ट्रान्सपोर्टिंग द गॅसेस ऑर लिक्विड from one place to another place is the power pipe okay and uh, this is the very safest and cheapest way to transport this type of fluids but friend here is a not a solid only liquid or gases transporting one place to another place that is called pipe uh, uh, miss piping or that is a, actually two type of there is a one is a piping and another is a pipeline pipeline means a long distance is called a pipeline for example we call that is a cross country pipelines for example uh, mumbai to pune uh, uh, petrol and diesel uh, transport by pipeline and in the plant transporting the fluid is called a uh, piping okay so first what is a pipe the pipe it is a tubular items made by metal plastic or glass and uh, obviously already i told you mean oil for conveying the liquid gas or anything that is a flow but here is a not solid only liquid or gases from transporting from one place to another that is called a piping it is very important components or uh, 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 component for any industrial plant especially for process uh, process plant and at the engineering place the major parts is engineer is a place the major parts in overall engineering of the plants for design that is a safety concept 
economically and efficient. These are the main basic parameters you have to follow it. And uh, uh, in, in this uh, next activity, we are seeing all these things uh, very effectively. In next few pages, we will shall try to familiar about the piping and its components. Now let's see. These are the three tanks. Are there tank one, tank two, and tank three? Okay. Uh, for example, in tank one and tank two, we have some fluids, and I want to transport this liquid uh, or gases from this tank three. There's an actual manual process. There are manual killer that don't manus manus gil, tell us don't bucket gil and to carry carry. But man such efficiency, uh to my hollow the bewood side, plus safety yeah. aspect, plus economically there is a problems. Okay. Therapon touch at Kaikuria, get tank one tank to la the tank three media nice as it. Okay, therapon kaikuru tell up piping lava. The piping lava is a tick I can look at let us uh bring some pipes, okay, for this uh, uh, uh uh, transporting a uh, tank one tank and tank two into tank three. Okay, let us bring the pipe. Okay, only we have a straight line pipes is not sufficient because everywhere there is a uh, sometimes bends are there. Sometimes uh, suppose there is a, uh, for example, uh, T's are there. Okay, then only pipe is the not sufficient. We require along with the pipe fitting also. Okay, so piping only pipe is the not assistant. Allied some components are there. Okay, so we have to uh, use to connect these uh, joints. Okay. For that purpose, we have a different type of a pipe fittings. Okay, like uh, elbow is there, for example, T and reducers. This this is actually your T, and the front of there is a reducers. Means this is for example four inch pipelines, and next is about for example three inch or two and a half inch or two inch pipeline. Then we are use reducers. Means uh, 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 one step downs. Okay, now this is actually your bends. Now still my this tank two. As well as tank three, as well as tank one, these connections are not yet completed or finished. Okay, only these equipments are not sufficient. Okay, so we have to bring. We have to bring. Uh, suppose these connections is like a nozzle orientations. For that purpose, we have some flanges. Okay, and for that flanges, we have well. Uh, 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 welded joint flanges or some flanges is a uh, uh, flange with fittings like uh, uh, nut bolts we are using for connection because sometimes what happens if you are uh, directly weld here for maintenance purpose to me karu shakat nahi tar to kharcha jasto ani tumhala direct cut karay lagel pan jithe tumhala actually te flange kadaiche tar tithe you have to remove that once for that purpose nut bolts you can using so that purpose this is a flange and weldings Weddings means reduce the cost. You mean Java's engineer as a safety concept, the IC plus to me commit commit Kharza Made, a plant Kasatar will yet to suit the to me Kaji get the Baji. The Techa said, At the Ether Plans Taklas, the Techa Nerdbolt Alias, the Gasket Alias, the Kurzo Atlas. When he applied Karaisan, the to me the direct weird Guru Shakta, and Ethe, tank two line, tank three la, the to me direct flans order, they come to the Karaisa some. There is no bolt lagel to my gasket lagel plus don't fancy structure. Okay, obviously, the cost was not. You would have to have systems complete with me. The Tumala, Samza, the overflows alert, you are to my flow regulate Karaisa said that that times you have to take care for a walls. Miss the wall made to Malakai Karalagin. You have to control the flows. I either a tums of the isolation monument or regulation monument. The walls are purpose to isolation and regulations. The overflows are the same material wires and your chuck up switch systems. Okay, but the whole name of wall tack I like that. But that is very, very precarious wall. For example, near the wall, ball wall, that's another butterflies walls. Okay, you are the steam assay that tell us safety really ball over us. 
कंट्रोल वॉल्स असतात ओके आपण आता एवढे डिटेल मध्ये जात नाही फक्त आता आपण पाहूयात हे कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला वॉल पाहिजे ओके लेट अस ब्रिंग वन वॉल अँड वी पीट पुट इन आवर सिस्टम्स हे दोन वॉल आपण आपल्या सिस्टम मध्ये टाकले ओके जशी रिक्वायरमेंट असेल त्याला आपण कमी जास्त करू शकतो आणि आपला फ्लो कंट्रोल करू शकतो किंवा जर गरज नसेल तर आपण ते बंद करू शकतो स्टील आता हा फक्त फ्लोर रेग्युलेशन झाला स्टील वे हॅव टू चेक दिस टाइप ऑफ वॉल्स आहेत गेट वॉल ग्लोब वॉल चेक वॉल दिस टाइप ऑफ वॉल्स आता समजा ह्या याच्यामध्ये ह्या लिक्विड मध्ये काही इम्प्युरिटीज असतात सॉलिड इम्प्युरिटीज असतील तर आपल्याला त्यासाठी स्टेनर लावायला लागतो आता तुम्ही शेतकऱ्यांची मुलात तुम्हाला हे माहितीये आपल्या विहिरीमध्ये जे आपण पंप लावतो आणि खाली फुटबॉल असतो त्या फुटबॉल आपण जनरली जाळी लावतो त्याच्यात जेणेकरून कचरा अटकू नये किंवा काही खडे वगैरे त्याच्यात घुसू नये हा त्याच्या मागचा पर्पज आहे तर दॅट इज अ वन ऑफ द स्टेनर ओके तर आपल्याला याच्यामध्ये पण एक स्टेनर लावायला लागतो ज्या सॉलिड इम्प्युरिटीज आहेत बरोबर तर त्या सॉलिड इम्प्युरिटीज ह्या खालच्या तुमच्या सेक्शन मध्ये सेटल होतात आणि जो फ्लो आहे तो फक्त तुमचा वरून होतो जर तुम्ही ते केलं नाही तर तुमची लाईन कधी चोकअप होऊ शकते मग हे आठ दिवसांनी पंधरा दिवसांनी जशी रिक्वायरमेंट असेल फक्त वर्षी फ्लॅन्स काढले जाते आणि त्याच्यातलं जे सॉलिड जे इम्प्युरिटीज आहेत ते काढून घेतलं जातं जेणेकरून तुमची पुढची लाईन क्लिअर होते तर हे स्टेनर इज द वन ऑफ द स्पेशल कंपोनंट वे आर युझिंग इन पायपिंग ओके त्याच्यानंतर आपल्याला हे जे नोझल्स आहेत बरोबर तर ह्या नोझलला कधी कधी काय होतं जर हाय टेम्परेचर असेल तर त्याचं व्हायब्रेशन होतं स्पेशली जर तुम्ही कधी शुगर फॅक्टरी पाहिली असेल तर शुगर फॅक्टरीमध्ये तुम्ही जर बॉयलर बघितला असेल तर जी बॉयलरची जी स्टीम लाईन आहे स्टीम लाईन पासून आपण जे बाहेर काढतो तर तिथे खूप व्हायब्रेशन होतात त्याच्यात दोन कारण आहेत त्याच्यामध्ये की बाहेरचं टेम्परेचर आणि स्टीमचं टेम्परेचर ते टेम्परेचर व्हायरेशन पण असतं प्लस तिथला जो मटेरियलचा जो कॉम्पॅक्ट असतो तो इम्पॅक्ट करत असतो तुमच्या याच्यावर तर त्याच्यासाठी आपल्याला त्या नोझलला काही वेळा ते टेम्परेचर व्हॅरिएशन मध्ये एक्सपांड होतात जशी की आणखीन एक उदाहरण घेऊन सांगायचं ठरलं तर आपल्या रेल्वेचा रोड आहे तर रेल्वेच्या रोडामध्ये आपण स्पेस ठेवतो त्याचं कारण असं ज्यावेळेस रेल्वे जाते त्यावेळेस त्याचं एक्सपान्शन होतं किंवा टेम्परेचर जर जास्त झालं तर मटेरियलचं एक्सपान्शन होतं जर आपण ते एकदम चिटकू चिपटून ठेवले तर ते बेंड होण्याची शक्यता आहे सेम थिंग इथं पण होतं जर तुम्ही हा जो आता मी तुम्हाला जे आपण सर्कल केलेला आहे जर इथे आपण याला वेळ केलं बरोबर आणि जर टेम्परेचर व्हॅरिएशन झालं तर ते बेंड होण्याची किंवा क्रॅक होण्याची शक्यता आहे कारण आतलं हॉट आहे आणि बाहेरचं समजा दोन मिनिटासाठी अँबियन टेम्परेचर असेल तर त्याच्यामुळे टेम्परेचर व्हॅरिएशन मुळे हे बेंड किंवा क्रॅक होण्याची शक्यता आहे मग त्याच्यासाठी आपल्याला लावावं लागतं एक्सपान्शन बेलेज दिस इज द एक्सपान्शन बेलेज ते स्प्रिंग असते दर्जेनुसार ती व्हायब्रेट होत असते जेणेकरून तुमचं हे क्रॅक होत नाही किंवा काय होत नाही तर हे एक आपल्याकडे ऍडिशनल कंपोनंट मध्ये आपण बघतो त्याच्यानंतर आपल्याकडे वेन द फ्यूड इज फ्लोईंग इन अ पाईप मे बी दॅट इज फॉर पॅरामीटर्स लाईक अ टेम्परेचर प्रेशर फ्लोरेट्स ओके तर हे किती चाललंय आतून किती त्याचं टेम्परेचर प्रेशर आपल्याला बाहेरून कसं कळणार की आपण नुसतं हात लावून आपला ते एकतर कोल्ड आहे किंवा फॉर एक्झाम्पल हॉट आहे एवढंच कळेल पण त्याचं एक्झॅक्ट टेम्परेचर किती आहे एक्झॅक्ट प्रेशर किती आहे किंवा किती फ्लोनी ते चाललंय जर हे पाहिजे असेल तर आपल्याला इन्स्ट्रुमेंटेशनचा सपोर्ट घ्यावा लागतो ओके तर त्याच्यासाठी आपल्याला टेम्परेचर साठी टेम्परेचर मीटर्स लावायला लागतो किंवा फ्लो साठी फ्लो मीटर लावायला लागतो ओके तर हे याच्यावर तुम्हाला आतमध्ये किती फ्लो आहे किती टेम्परेचर आहे ओके हे आयडेंटिफाय करावं लागतं कारण ती एक प्रोसेसची नीड असते लक्षात त्याच्यानंतर हे जे तुम्ही फ्लो मीटर एक तर तुम्ही साईडला लावू शकता किंवा खाली माऊंट करू शकता ओके त्याच्यासाठी तुम्हाला इथे दिलं जातं प्लस आणखीन एक महत्वाचं आहे दॅट इज अ सपोर्ट्स कारण हे जर तीन मीटर पेक्षा म्हणजे ह्या एल्बो पासून तर ह्या एल्बो पेक्षा तीन मीटर पेक्षा जर जास्त गेलं आणि जर त्याच्यात जर हे असेल म्हणजे हॉट वगैरे असेल तर त्याला सपोर्ट द्यावा लागतो आयदर हा जो स्टेडी सपोर्ट आहे तो किंवा समटाइम दिस इज हँगिंग सपोर्ट और इथे सॅच्युअन म्हणजे नोडल दिला जातो किंवा साईड सपोर्ट देर द डिफरंट टाइप ऑफ सपोर्ट आर देर because this supports are very important otherwise the big accident will happen त्याच्यामुळे सपोर्ट ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि त्याला पण एपीआय नुसार अमेरिकन पेट्रोलियम इन्स्पेक्शन स्टँडर्ड नुसार असतात मित्रांनो याच्यामध्ये आपण जे आता आपण इथे पाहिलं हे टँक वन टँक टू टँक थ्री दीज आर द इक्विपमेंट्स 
त्याच्यानंतर आपण इथे ह्या पाहिल्या फ्लॅंजेस किंवा आपण इथे पाईप पाहिले किंवा रेड्युसर पाहिले किंवा फॉर एक्झाम्पल आपण बेंड पाहिले हे सगळे एसएमई नुसार आहे अमेरिकन सोसायटी ऑफ मॅकॅनिकल कारण ह्या कंपोनंटला एक स्टँडर्ड ठरले एक पाईप पाईप आणि ट्यूब ट्यूब म्हणजे एक दोघे पण सर्क्युलर आहेत पण जे ट्यूब असते ती नॉन स्टँडर्ड असते जे आपण म्हणजे तुमच्या फॅब्रिकेशन साठी वगैरे वापरतो दॅट इज अ ट्यूब पण आपण एखाद्या सिस्टम साठी वापरतो स्पेशली फॉर म्हणजे तुमचं पायपिंग असेल किंवा टेम्परेचर प्रेशरचं लाईन असेल किंवा काही केमिकलचे असेल तर त्याच्यासाठी आपण पाईप वापरतो दॅट इज एस एम अमेरिकन सोसायटी ऑफ इंडिया त्यासाठी कोड्स आहेत बी सिक्सटीन पॉईंट थ्री फोर वगैरे तर ते वेगवेगळ्या पर्पज साठी कोड आहेत आपण आता एवढ्या डिटेल मध्ये जाणार नाही पण एक लक्षात ठेवा पाईप मध्ये पाईप आणि ट्यूब असतात तर ट्यूब नॉन स्टँडर्ड असतात आणि जे पाईप असतात ऍज पर द शेड्यूल ऍज पर द बोर ऍज पर द स्टँडर्ड That's, that is a, called a ACM, American Society of Magnetic. Now this system is ready. Okay. But now, what is it? 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 त्या जी चाळणी आहे त्याला व्हायब्रेशन दिले जातात आणि त्याच्यातनुसार तुमचं सेग्रिगेशन केलं जातं किंवा ती प्रोसेसची एक नीड असते किंवा कदाचित जर सिस्टीम मध्ये खूप तुमचे वॉटर हॅमरिंग होत असेल तर त्यावेळेस तुम्हाला स्प्रिंग सपोर्ट लावला जातो जेणेकरून तो सस्टेन झाला पाहिजे तर दिस इज ऍक्च्युअल कॉल द पाईपिंग सिस्टम ओके आपण थोडस पुढे जाऊया वी हॅव जस्ट कम्प्लीट द पाईप पाईपलाईन डिझाईन अँड नाव वी शॅल रिमेन टू चेक हाऊ द how it is reality done in the practice okay tar tyacha sathi mitranno aplya kade ek requirement hai mhanje pahilanda as a engineers what what type of a flow from what point up to that flow you have to carry and to which point you have to carry tumhala kay nayche kuthun nayche ani kuth paryanta nayche he jar tumcha lakshat aal kiwa he jar tumcha idea clear asel मग त्याच्यासाठी यू हॅव टू सिलेक्ट द पाईप साईज त्याच्यानंतर विच टाईप ऑफ मटेरियल त्याच्यानंतर पाईपची थिकनेस किती त्याला वॉल थिकनेस म्हणतात ओके यू हॅव टू सिलेक्ट दॅट थिंग्स देन विच टाईप ऑफ वॉल यू हॅव टू युज त्याच्यात ज्या सिस्टीमच्या रिक्वायरमेंट नुसार कुठले वॉल वापरायचे देन यू हॅव टू सिलेक्ट विच टाईप ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन आर रिक्वायर्ड ऑर प्लॅन हे सगळं आपल्याला जे दाखवलं जातं किंवा ज्या ड्रॉईंग मध्ये असतात ते जनरली केमिकल इंजिनिअर करतो आपल्या प्रोसेस इंजिनिअरिंग मध्ये त्याला प्रोसेस इंजिनिअर मानतात आणि तो तुमच्या मॅकॅनिकल वाल्याला हँड ओव्हर करतो तर ते जो तो ड्रॉईंग देतो त्या ड्रॉईंगला म्हणतात पायपिंग अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन डायग्राम मीन्स पी एन आय डी ओके द होल रिप्रेझेंटेशन्स ऑफ अ सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन्स ऑफ डिफरंट टाईप ऑफ ए सिम्बल्स अँड फ्लूज विथ हेल्प ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन इज फॉर पायपिंग इन्स्ट्रुमेंटेशन अँड ड्रॉईंग त्याला पी एन आय डी म्हणतो अँड जनरली त्याला वापरत एक एस पी पी म्हणजे स्मार्ट प्लांट पी एन आय डी म्हणून एक सॉफ्टवेअर आहे त्याच्यामध्ये ते जनरेट होतात ओके तर ते कसं असतं मी एक पुढच्या प्रेझेंट म्हणजे पुढच्या स्लाईडला दाखवतो ती कशी दिसते बाय दिस टाइम यू हॅव ऑलरेडी कम टू नो ऑलरेडी कम टू नो दॅट वाईल वी आर प्रिपेरिंग पी एन आय डी विथ हेल्प ऑफ एस पी पी एन आय डी वी एंटर ऑल द पाईपलाईन्स सिस्टीम इन्फॉर्मेशन इन दॅट पर्टिक्युलर ड्रॉईंग अँड दॅट ड्रॉईंग Uh, is like a pipe then size then fluid flow ani tumhala kay carry karayche kya tyache surfaces kase tar tyacha je dista tar asha prakaracha ek symbolic representation tumhala dista alakshat tar yacha madhe he je yellow color je this is actual equipments tyacha madhe he je white color cha dista actual these are the instrumentations mhanje tumcha tala apan instrumentation line hoto apan tala tyachamadhe temperature asel pressure asel okay tar tyache indications vagera asti ज्या yeah, रेड कलर चे दीज आर द लाईन्स किंवा ज्या व्हायलेट कलर चे आहेत दीज आर ऑल्सो लाईन्स त्याच्यानंतर इथे तुम्हाला वॉल दिसेल लक्षात तर दीज आर द कॉल्ड पी एन आय डी पायपिंग अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन डायग्राम कुठलाही प्रोसेस प्लान तयार करायचा असेल अशा प्रकारची पहिली ड्रॉईंग करते हा जनरली केमिकल इंजिनिअर करतो आणि हा केमिकल इंजिनिअर हे डॉक्युमेंट मॅकॅनिकल वाल्याला देतो आणि तो मॅकॅनिकल म्हणजे त्या प्लांटचं हे खरं बायबल आहे याच्यावर अख्खा प्लांट मॅकॅनिकल वाला तयार करत असतो ओके मीन्स लाईक यु गाईज आर मेकिंग दिस टाईप ऑफ ऍक्टिव्हिटी तर त्याचं जे एस पी पी एन आय डीचा एक सॉफ्टवेअरचा स्क्रीनशॉट आहे हा तर तो तुम्हाला शेअर करतो इथे दिस इज द स्क्रीनशॉट फॉर पी एन आय डी विथ हेल्प ऑफ एस पी पी एन आय डी ओके तर याच्यामध्ये आपण जे मागचं जे ड्रॉईंग बघितलं 
तर ते अशा प्रकारे तयार केले जाते हे राईट हँड साईडला तुम्हाला काय वापरायचे तर त्याचे डिटेल्स इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला किंवा त्याच्या प्रॉपर्टीज किती आहेत ओके हे तुम्हाला तिथे सांगितलं जातं आफ्टर पी एन आय डी ओके देन स्टार्टिंग द लेआउट लेआउट प्लानचा लेआउट कसा असतो हिअर वे आर कॅरी द पायपिंग रुटिंग पाईप कसं जाणार आहे ते लेआउट त्याच्यानंतर त्याला युनिट प्लॉट प्लॅन वगैरे असं म्हणतात ओके तर हे थ्री डी म्हणजे थ्री डायमेन्शन्स याच्यामध्ये तयार केलं जातं वे आर युजिंग एस पी पी डी एस थ्री डी म्हणजे प्लान डिझाईन सिस्टम्स विथ थ्री डी सॉफ्टवेअर्स किंवा आणखी मार्केटमध्ये खूप सारे सॉफ्टवेअर्स आहेत पी डी एम एस आहे एस पी थ्री डी आहे त्याच्यानंतर इ थ्री डी आहे ओके त्याच्यानंतर इव्हन आटोकॅड मध्ये पण थ्री डी सॉफ्टवेअर्स वगैरे तयार करतात ते कसं असतं मी तुम्हाला छोटीशी फिल्म पण दाखवणार आहे आणि आपल्या पुढच्या साईड मध्ये त्याचं स्क्रीनशॉट पण दाखवणार आहे तर याच्यामध्ये काय होतं की तुम्हाला व्ह्यूज जास्त क्लिअर होतात तुम्हाला काय करायचंय कुठला प्लान तयार करायचा आहे ओके मित्रांनो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ युअर सॉफ्टवेअर अँड मॅकॅनिकल इंजिनिअरिंग आता आपण जे सॉफ्टवेअर किंवा आय टी फील्ड आहे त्याचा उपयोग करून मॅकॅनिकल मध्ये किती चांगल्या पद्धतीमध्ये आपल्याला प्लान तयार करता येईल कमीत कमी वेळामध्ये कसा प्लान तयार करता येईल प्लस त्याच्यामध्ये कमीत कमी चुका कशा राहतील याच्यासाठी वे आर युजिंग द सॉफ्टवेअर्स लाईक तुमचं फॉर एक्झाम्पल ऍटोकॅड असेल किंवा मी आता तुम्हाला थ्री मॉर्निंगचे सॉफ्टवेअर सांगितले किंवा स्टेस अँडलिसिस साठी सिझर टू सॉफ्टवेअर्स वगैरे त्याचे मी थोडस पुढे येणार आहे त्याच्याबद्दल बोलणार आहे बरोबर तर ह्या सॉफ्टवेअरचा उपयोग करून आपला मॅकॅनिकल मध्ये कसे प्लांट चांगले इफिशियंट करता येतील बरोबर तर ते आपण बघतो याच्यामध्ये तर त्याच्यासाठी आपल्याला जे सॉफ्टवेअर वापरायचे ते पीडीएमएस म्हणून थ्री मॉलिंग सॉफ्टवेअर तर मित्रांनो सॉफ्टवेअर किंवा तुम्हाला जे पायपिंग करायचे तर हे तुम्हाला दोन टँक दाखवले तर याच्यामध्ये तुम्हाला ऍज अ इंजिनियर शॉर्टेज डिस्टन्स मध्ये कमीत कमी अंतरामध्ये तुमचं फ्यूड आणि कमीत कमी मटेरियल मध्ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस गेले पाहिजे इज नॉट प्रिफेअर दिस सेकंड टाइम्स एस लाईक इज एक्झॅक्ट दिस इज नॉट गुड इंजिनिअरिंग प्रॅक्टिसेस इथे तुम्हाला मटेरियल पण जास्त लागेल प्लस वेळ पण जास्त लागेल कदाचित ही लाईन बस्ट होण्याचे सुद्धा चान्सेस आहे ओके तर ऍज अ मॅकॅनिकल इंजिनियर यू हॅव टू ट्रान्सपोर्ट द फ्यूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन शॉर्टेस्ट अँड मिनिमम टाइम्स नॉट लाईक दिस झिकॅक्स ओके पुढचं आहे आपण बघणार आहे याच्यामध्येच की वे आर युझिंग डिफरंट टाइप ऑफ रुटीन्स स्पेशली कन्सिडर द फॉलोइंग पॉइंट त्याच्यात रूट करताना म्हणजे पाईपलाईन टाकताना आपण त्याच्यात वॉल किती असणार आहे स्टेन किती असणार आहे स्टेनर्स किती असणार आहे किंवा डिफरंट टाइप ऑफ इन्स्ट्रुमेंट किती असणार आहे प्लस ते ऍक्सेसिबल माणसाला ऑपरेशन करण्याला किंवा मेंटेनन्स करताना ते काढता येतील का त्याला ऍक्सेस प्लॅटफॉर्म द्यावा लागतो अलक्षात आणि हे जे वॉल्स आहे त्याच फॉर एक्झाम्पल इझी टू ऑपरेट प्लस हायली सेफ्टीएस्ट वे ओके ते तुम्हाला ते ऑपरेट करता आले पाहिजे प्लस एका लाईन मध्ये स्टेट लाईन मध्ये टाकताना त्याच्यामध्ये किती अंतर ठेवायला पाहिजे आपण थोडस त्याच्याबद्दल डिस्टन्सचे पॅरामीटर बघू जर तुमचा जर प्लांट असेल समजा हा वॉल आहे आणि ह्या वॉलला इथे फ्लॅज येत असेल तर ते अंतर किती असायला पाहिजे फॉर दॅट पर्पज देर इज अ सम स्टँडर्ड फॉर्म्युला म्हणजे आपला जो पायपिंगचा डायमीटर आहे दॅट इज अ डी फॉर एक्झाम्पल डी इज इन इंचेस तर मोर दॅन फिफ्टी टाइम्स ऑफ युअर डी असायला पाहिजे जर तो मेंटेनन्स करायला किंवा वॉल काढताना म्हणजे तुम्हाला हाताला लागणार नाही किंवा मेंटेनन्स काढताना ते व्हेरी इझी आणि त्याच्या पुढे जर आपल्याला जर बँड टाकायचा असेल तर मोर दॅन फाईव्ह टाइम्स ऑफ युअर डी असायला पाहिजे अदरवाईज हे ते क्लॅश होण्याची शक्यता आहे तर यू हॅव टू टेक केअर दिस टाईप ऑफ स्मॉल थिंग्स ऑल्सो दिस इज अ फॉर मेंटेनन्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू नंतर आपण पाहूयात पाईपलाईन मध्ये ड्रेन्स आणि बेंट्स कुठले कुठले असतात ड्रेन म्हणजे काय आणि बेंट म्हणजे काय ते नीट समजून घ्या मित्रांनो आपल्या जी शेतकऱ्यांना जी पाईपलाईन आपण टाकतो बरोबर म्हणजे पाण्याची पाईपलाईन असते बरोबर तर याच्यामध्ये हवा असण्याची शक्यता असते बरोबर तर आपल्याला हवा काढून टाकायला लागते अदरवाईज काय होतं हवा जर पकडली तर एक तर पाणी येणार नाही किंवा तुम्हाला हे माहिती आहे जर आपल्या पंपाने हवा पकडली तर पंप तुमचं पाणी कॅप्चर करत नाही बरोबर तर त्यासाठी आपल्याला एक पंपावर एक वॉल किल्ली दिली असेल टू रिमूव्ह द एअर्स तर ती हवा काढून टाकली बरोबर तर तो सक द पाईप तुमचा पंप पाणी सक करेल सेम थिंग पाईपलाईन मध्ये पण हवा राहते इनिशियल स्टेजला बरोबर तर त्यासाठी एअर वॉल बसवलेले असतात पाईपलाईन वर किंवा फॉर एक्झाम्पल तुमच्या घरात जर सोलार वॉटर हिटर सिस्टीम असेल हिटिंग सिस्टीम असेल तर तुमच्या पाण्याच्या टाकीच्या वर एक दोन ते पाच दोन ते तीन फूट तुम्हाला एक यू कलरचा किंवा बेंड काढून तुम्हाला एक बेंड दिलेला असतो जी अति हवा आहे ती काढून टाकण्यासाठी असते जनरली 
जे सॉलिड असत सॉरी लिक्विड असत त्या लिक्विड मधून हवा काढण्यासाठी जे वापरतात त्याला व्हेंट म्हणतात आणि जर तुमचं समजा फॉर एक्झाम्पल स्टीम पाईपलाईन स्टीम पाईपलाईन मध्ये काय होईल तुमचं ऍक्च्युअल दॅट इज अ स्टीम त्याची कंडेन्सेट तयार होत तर त्याचे ते पाणी तयार होत त्याचे वॉटरचे ड्रॉपलेट तयार होतात तर त्या केस मध्ये युझिंग दिस इज द ड्रेन अरेंजमेंट ऑफ किप पाईपलाईन अचिव्ह द ड्रेन द कनेक्शन ऑफ द वॉल प्रोवाइड सम ड्रेन थिंग्स इज लुकिंग now see here this is a one my uh, tank and take upper side and this is my transportation to this another tank okay so suppose this is my liquid arrangement okay now in this line up to here to here suppose there is a light i have to pick up and curve जर गरज पडेल तर थोडस रिमूव्ह करून तुम्ही त्याच्यातली हवा काढून देऊ शकता आणि जर त्याच्यातून जर गॅसेस असतील किंवा स्टीम लाईन असेल ऍट द लोएस्ट पॉइंट यू हॅव टू किप द ड्रेन कारण ड्रेन हे तुमच्या लिक्विड इम्प्युरिटीज बाहेर काढण्यासाठी आहे आणि व्हेंट तुमच्या एअर किंवा स्टीम लाईन्स ओके जे असतील वेपर्स असतील ते काढून टाकण्यासाठी व्हेंटचा उपयोग केला जातो ऍज अ टू डायमेन्शन यू कॅन सी दिस टाईप ऑफ पाईपलाईन्स आहे ऑटोकार मध्ये काढलेले तर हा पाईप आहे त्याचा एल्बो आहे दिस लाईन इज गोईंग दिस इज अ ग्लोब वॉल हे वरून घेतलेलं पिक्चर आहे इथं एल्बो आहे त्याच्यानंतर इथं एक परत फोर्ट टाइम आहे त्याच्यानंतर एक एल्बो खाली आला आणि तो टुवर्ड्स स्क्रीनच्या बाजूला जातो इथे परत येईल दीज आर द पिक्चर्स ऑर दिस टाईप टाईप ऑफ ए टू डी ड्रॉइंग्स यू कॅन सी वाईल यू ड्रॉ इन द पाईपलाईन्स आता आपण हेच पाईपलाईन थ्री डी मध्ये बघू जे आता मी तुम्हाला सांगितलं एस पी थ्री डी किंवा पी डी एम एस किंवा फॉर एक्झाम्पल ई थ्री डी विथ हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेअर्स दिस थ्री डी मॉडलिंग यू कॅन ड्रॉ दिस टाईप ऑफ पे ड्रॉ म्हणण्यापेक्षा पण यू डिझाईन द प्लांट प्रोसेस प्लांट मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला पंप असतील त्याचं सक्षण आणि रिचार्ज असतील किंवा हेडर लाईन्स असतील आलं लक्षात हे सगळं आहे एक छोटा मी तुम्हाला नंतर प्लांट एक ए आय पिक्चर दाखवणार आहे त्यावेळेस तुम्हाला आणखी डिटेल मध्ये कळेल बट दिस इज हायली नीडेड और दिस इज हाय स्किल्ड ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ऍज अ मेकॅनिकल इंजिनियर टू डिझाईन द प्रोसेस प्लांट ओके मित्रांनो तुम्हाला मी हे शेअर करायला नक्कीच सांगेल जर तुमच्या आता हे पीडीएमएस वगैरे पॉसिबल नाहीये पण ऍटलिस्ट तुमच्या कॉलेज पातळीला किंवा तुमच्या पंढरपूर पातळीला जर तुम्ही ऍटोकॅडचं थ्री डी मॉडलिंग शिकला तर खूप चांगलं होईल आणि जर पॉसिबल असेल तर पीडीएमएस किंवा हे ई थ्री डी हे सॉफ्टवेअर जर शिकायला भेटले तर हे तुम्हाला जॉब मिळून देणार आहे ट्राय टू अडॉप्ट दिस टाईप ऑफ स्किल्स आणि दिस इज हायली नीडेड आता आमच्याकडे ह्या दोन वर्षाच्या काळामध्ये मित्रांनो सांगायचं असे की आमच्या सगळ्यांनाच माहिती आहे शाळा कॉलेजेस बंद होते आमचे क्लास बंद होते आम्ही काय ऑनलाईन मध्ये घेतले काय ऑफलाईन मध्ये चालू केले तर आमचे पन्नास टक्के पण ऍडमिशन नव्हते आता मार्केट मध्ये एवढे प्रोजेक्ट आहेत की ज्याला पायपिंगच बेसिक जरी नॉलेज आहे त्याला शंभर टक्के जॉब पण अनफॉर्च्युनेटली आमच्याकडे असे विद्यार्थीच नाहीये एवढी हाय डिमांड आहे आता मार्केट मध्ये आणि व्हेरी हँडसम सॅलरी असो ओके आपण त्याच्यानंतर बोलूयात क्वेश्चन आहे आन्सर मध्ये हे थ्री डी मॉडलिंगचं आहे त्याच्यानंतर आपण बघूयात इन्सुलेशन ऍक्च्युअली टू टाईप ऑफ इन्सुलेशन वन इज हॉट अँड अनदर इज अ कोल्ड इन्सुलेशन जनरली ज्या स्टीम लाईन्स आहेत वे आर युजिंग इन्सुलेशन फॉर दॅट इज कॉल्ड हॉट इन्सुलेशन आणि जे तुमच्या नायट्रोजन लाईन्स असतात जे निगेटिव्ह टेम्परेचरच्या खाली असतात ओके तर त्याच्यासाठी कोल्ड इन्सुलेशन वापरलं जातं तर याच्यामध्ये बेसिकली जे इन्सुलेशन वापरतात दिस इज युज फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन ऍज वेल ऍज रिड्यूस द एनर्जी लॉस हे दोन्ही पर्पज याच्यामध्ये आहे त्याच्यासाठी जे इन्सुलेशनचे जे मटेरियल वगैरे वापरतात आपण थोडस त्याच्याबद्दल बोलूया हे ट्रेसिंग सिस्टीम ही एक आता गरजेची आहे ज्या तुमचे कोरोड ऑइल आहे कोरोड ऑइलला जनरली ते गाळासारखं असतं तर त्याला त्याच्या पाईपलाईनवर 
तुम्हाला आणखी एक लाईन टाकलेली असते आणि ती हिट करत असते त्या पाईपला जेणेकरून त्यातला आतलं टेम्परेचर होऊन ते लिक्विड होईल त्या ज्या सिस्टीमला हिट ड्रेसिंग इन्सुलेशन असं म्हणतात त्याच्यानंतर अक्वेस्टिक सोल्युशन दिस इज यूज फॉर हाय व्हॅलिसिटी स्पेशली क्रिएट नॉईस जे त्यांना आवाज जो होतो ते त्याच्यासाठी हे इन्सुलेशन वापरलं जातात त्याच्यानंतर अँटी स्वीट सोल्युशन जे कोल्ड पाईपलाईन्स आहेत स्पेशली फॉर नायट्रोजन पाईपलाईन्स त्याच्यासाठी हे वापरले जातात हे कोल्ड इन्सुलेशन आणि जे हॉटचं मी तुम्हाला मग अशी सांगितलं दिस इज अ फॉर स्टीम पाईपलाईन्स तर त्याच्यात कुठले कुठले मटेरियल वापरतात जे फायब्रस मटेरियल्स मध्ये आहेत त्याच्यामध्ये बेसिकली जे वापरले जातात त्यात कोर के ग्लास उल के मिनरल उल्स आहेत आणि ऑर्गेनिक फायबर्स आहेत नऊ आता ग्लास उल ला थोडस गव्हर्नमेंट कडून बॅन आहेत पण बाकीचे जे कोर्क आहेत किंवा किंवा तुमचे ऑर्गेनिक फायबर्स वगैरे आहेत यू कॅन युज दिस इज अ फॉर हॉट इन्सुलेशन आणि सेल्युलर मध्ये जे आहेत बेसिकली कॅल्शियम सिलिकेट त्याच्यानंतर सेल्युलर फॉर ग्लास मीन्स फोक ग्लास आणि पॉलिथिरिन फोम्स पीओ म्हणतो त्याला किंवा पॉलिस्टेरियन फॉर थर्मोकोल साठी युज केलं जात आणि समटाइम कॉस्ट मटेरियल लाईक सिमेंट प्लास्टर किंवा आपण त्याला प्लास्टर ऑफ पॅरिस पण म्हणतो ओके तर ते पण वापरलं जातं पण त्याची कॉस्ट त्याची कॉस्ट जास्त येते तर यू कॅन सी दिस इज ऍक्च्युअल पाईप अँड ऑन दॅट पाईप वे आर बाउंडेड सम इन्सुलेटिंग मटेरियल दिस अ टायर वन दिस इज टायर टू अँड थ्री वन अँड फायनली दॅट इज अ बायडिंग आयदर बाय अल्युमिनियम ऑर स्टेनलेस स्टील फुली आणि त्याला पॅकिंग केलं जातं तर इफ यू सी दिस टाईप ऑफ इन्सुलेशन जर तुम्ही साखर कारखाना पाहिला असेल तर स्टीमच्या पाईपलाईनला तुम्हाला हे पाहायला भेटेल किंवा तुमच्या घरात जर सोलार वॉटर असेल तर जे हॉट लाईन्स आहे त्याचं टेम्परेचर रिड्यूस किंवा कमीत कमी त्याचं एनर्जी लॉस करायचं असेल तर त्याला इन्सुलेशन द्यावं लागतं तर तुम्हाला अशा प्रकारची पाईपलाईन तिथं पाहायला भेटेल त्याच्यानंतर आहे पाईप पाईपिंगचं कॅल्क्युलेशन तर ते डिफरंट टाइप ऑफ पाईप कॅल्क्युलेशन कसे केलं जातं तर याच्यामध्ये पाईप मटेरियल सिलेक्शन कसं केलं जातं त्याचे अप्रोप्रिएट पाईप मटेरियल साईज आणि त्याचं फ्लूड फ्लो प्रॉपर्टी कशी आहे ते चेक केलं जातं पहिल्यांदा फाइंड फाइंड आउट द टाईप ऑफ ए फ्लूड विच टाईप ऑफ ए फ्लूड यू हॅव टू कॅरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देन यू हॅव टू चेक व्हॉट इज द टेम्परेचर अँड प्रेशर्स फॉर दॅट पर्टिक्युलर फ्लूड्स देन चेक हाऊ मच लाईफ यू रिक्वायर्स किंवा त्या मटेरियलची लाईफ किती असेल देन सिलेक्ट मटेरियल ऍज पर द प्रॅक्टिस आता ही नोट वन ची जी प्रॅक्टिस आहे दॅट इज अ कॉल ए सेमी कोड अमेरिकन सोसायटी ऑफ मॅकॅनिकल इंजिनिअरिंग हॅव टू सिलेक्ट दॅट कोर्स देन चेक दॅट मटेरियल लिस्टेड ते मार्केट मध्ये किंवा एखादी कंपनी तयार करते आहे की नाही यू हॅव टू चेक इफ दॅट इज मटेरियल इज अवेलेबल यू हॅव टू ओके फॉर दॅट मटेरियल इफ दॅट मटेरियल इज नॉट अवेलेबल देन गो अगेन बॅक again check another materials and is that is listed or not you have to check in the that particular uh, appendix or that is available list ji material list ahi hi tumhala easily market madhe available kya acm codes madhe kya moc material of constructions madhe tumhala mil jate tyanantar ahe jar tumhala tyachi size kadaychi asel हे आपण फक्त मटेरियल सिलेक्शन झालं त्याच्यानंतर आपलं त्याची साईज एक इंचाचा दोन इंचाचा पाच इंच चार इंचाचा आठ इंचाचा कसा सिलेक्ट केला जातो फाइंड आउट द फ्लो वॉल्यूम पर सेकंड एका सेकंदामध्ये तुम्हाला किती ते जे फ्यूड आहे त्याची रिक्वायरमेंट आहे त्याचे वॉल्युम किती पाहिजे त्याच्यानुसार चेक द व्हॅलिसिटी अलेबल पर सेकंड एका सेकंदात किती जातो हे तुम्हाला मटेरियलच्या याच्यामध्ये प्रॉपर्टीमध्ये मिळून जात त्याच्यानंतर कॅल्क्युलेशन फ्लो एरिया रिक्वायर्स and pipe size this is a, a, your task as a mechanical engineer then calculation pressure drop ata kay hote mitranu ki aplyala samja for example 10 bar pressure pahije asa apan tharavlo pan 10 bar mhanje starting pasun to end paryanta milu shakat nahi karan madhe tumche bend astat ti astat reducer astat kya tumche je pipe ye tyacha friction asta ka lakshat ta tyachamule tumche pressure drop calculation hote tala aplyala te calculate karav lagta tyachanantar check pressure drop meet as the प्रेशर बजेट मध्ये मिळत असेल तर यु सिलेक्ट दॅट पाईप इफ नॉट इन्क्रीज पाईपलाईन वन गो टू बॅक अँड सिलेक्ट वन स्टेप अप म्हणजे दोन इंच असेल तर तुम्ही त्याच्या पुढचा तीन इंच घेऊ शकता लाईक दॅट कारण याच्यात जर इंच वाढले तर तुमचं कॉस्टिंग पण वाढतं ऍज अ मेकॅनिकल इंजिनियर हॅव टू टेक केअर फॉर सेव्ह द कॉस्ट ऑल्सो कारण मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं कमीत कमी खर्चामध्ये तुम्हाला हे सगळं तयार करायचंय 
त्याच्यानंतर आहे कॅल्क्युलेट द पाईप थिकनेस याच्यात हे खूप महत्वाचं आहे मित्रांनो थिकनेस कॅल्क्युलेशन थिकनेस म्हणजे काय तो जो पाईप आहे त्याची जाडी किती असायला पाहिजे ओके वन सेकंड ओके हिअर इज अ पाईप सिग्नेस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपिक कारण याच्यामुळे तुमचे जे ऍक्सिडेंट होतात जनरली पाईप बस्ट होणे किंवा ओके ह्याच कारण आहेत ऍज अ मटेरियल इंजिनियर्स as a mechanical engineer you have to select the proper thickness also for that purpose you have to select material and its diameter as a book then you find out the uh, few temperature and pressure then decide how much corrosion allowance is acceptable mitranno he khup mahatvach hai jar tumcha acid asel highly corrugated asel barobar kya for example kahi जे मटेरियल्स आहेत केमिकल मटेरियल्स आहेत तर ते एन्व्हायरमेंटलच्या ऑक्सिजनशी हे होऊन त्याचं ऑक्सिडेशन होण्याचे चान्सेस आहेत त्याच्यामुळे त्याचं काय होतं त्याचं लाईफ कमी होत तर यू हॅव टू कन्सिडर दॅट करोजन अलाउन्स ऑल्सो देन कॅल्क्युलेट पाईप थिकनेस ऍज पर द कोड अगेन इफ दॅट इज अ सुटेबल देन सिलेक्ट दॅट थिकनेस इफ नॉट सिलेक्टेड देन गो बॅक अँड टेक वन साईड अप दिस थिंग अवेलेबल दिस इज फक्त इन्फॉर्मेटिव्ह सांगतो हे काढण्यासाठी काय फॉर्म्युले वगैरे ओके आता काय तुम्ही तेवढे हे कन्सिडर करू नका आता फक्त समजून घ्या आता काही क्रिटिकल पायपिंग असतो क्रिटिकल पायपलाईन म्हणजे काय की ज्यांचं टेम्परेचर प्रेशर एक बियॉन्ड लिमिट असत जर त्या जर बस झाल्या तर तुमचा मोठा ऍक्सिडेंट होऊ शकतो ओके तर ज्यांच्या टेम्परेचर आणि प्रेशर जास्त असत त्या लाईनला पाईप म्हणजे क्रिटिकल पाईपलाईन्स म्हणतात आणि त्याचा आपल्याला अनालिसिस करावं लागतं त्याला आपण पाईप अनालिसिस किंवा स्ट्रेस अनालिसिस हा एक शब्द आहे त्याला ओके तर त्याच्यासाठी आपल्याला जे सॉफ्टवेअर वापरायचे असतात बरोबर तर ते जे सॉफ्टवेअर आहेत तर ते आपण सिझर टू म्हणून एक स्ट्रेस अनालिसिस साठी जनरली ज्या स्टीम पाईपलाईन असतात किंवा ज्या फॉर एक्झाम्पल टॉक्सिक पाईपलाईन्स आहेत किंवा फॉर एक्झाम्पल ज्याच्यातून तुमचं ऍसिड फ्लो ऍसिड कॅरी करायचं तर त्याचा आपल्याला अनालिसिस करावं लागतं किंवा त्याचं तर त्या लाईनला आपण क्रिटिकल पाईपलाईन म्हणतो ओके तर त्या पाईपलाईनसाठी आपल्याला काही गोष्टी आपल्याला महत्वाच्या आहेत त्या आपण बघणार आहोत very special care you have to design this type of piping and these are the piping material selection that is khup mahatvach hai such a piping is very important it it has to uh, withstand with the high pressures and maybe also use the high temperature mitra mag ashe sangle je high temperature pressure cha pipeline apan tela critical pipeline mhanto as these pipes carry the main system fluid of the power plant power plant manje steam plants apna steam base vagera asel tar they are given the right of way and rooted at the beginning of the overall plant layout also kani yachyamade ta plant la khup karna yala jar damage jhala kiwa jar accident jhala tar motha accident hone chi shakyata hai barobar plus his steam pipeline is a very high temperatures and hot hot pipes and there is a expanded tar tya sathi pan aplyala kaalji ghyave lagte steam line sathi tyachanantar as though the inner flexibility flexibility manje tyachi movement hot aste in this pipe routing that the high loaded are not a trans, uh, transferred to the nozzle of a turbine or pumps okay jar tumhi kadi cogeneration plant bagitla asel cogeneration plant cogeneration manje kay jar sakar karkhane madhe je bagay ase tar te bagacha consumption kela jata tyacha pasun steam tayar kele jate te steam var tumcha turbine fire hot jata ji steam chi ji line is steam manje steam line manje tumcha yacha pasun तर तुमच्या टर्बाईन पर्यंत तर दॅट इज अ हाय टेम्परेचर अँड प्रेशर लाईन्स ओके त्या पाईपलाईनला त्याला टर्बाईन लाईन म्हणतात ओके त्या लाईनला तुम्हाला याच स्ट्रेस अनालिसिस करावं लागतं किंवा त्याला आपण क्रिटिकल पाईपलाईन म्हणतो आणि त्याला जो बेस वापरला जातो त्याला जो कोड वापरला जातो दॅट इज अ एस एम ई डी थर्टी वन पॉईंट वन दिस इज अ पॉवर पॉवर बायंग कोड आणि आय बी आर मीन्स इंडियन बॉयलर रेग्युलेशन ॲक्ट या दोन्ही कोड याला फॉलो केला जातो बॉयलरसाठी 
पाइपलाइन सा पाइपलाइन Due to various load is called stress analysis. क्या flexibility analysis दे रहा हूँ यार. In the process, analysis apply various uh, 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 different type of load on the pipe and find the stress resist loading. क्या आप लोग calculate कर रहा लगता? Okay. तो जनता different type of support end. लोड कैलक्युलेशन विंड लोड सोसेसिटी इनपुट आउटपुट प्रेसर किएंपल हिमालय थर्मल एक्सपेन्शन पाइपिंग मटेरियल प्रॉपर्टी थ्रस्ट With blowing of wind, that's a matter of no. That's why we have seen that two years ago, the most windy weather Maharashtra has been. What about Bharat? There are many possibilities. How much maximum weather at the present time? Let's calculate. Do you buy pen? That's a support. So that's why we are doing this. This is a stress analysis. Otherwise, yeah, pipe. That's why we have big weather. We have our system damaged. We have some damage. We have some big accident. We have some big accident. Okay. That's another thrust. ड्यू टू अर्थक्वेक समझा अर्थक्वेक एरिया तो ही मैं मगर मनाल स्नो ऑन पाइप स्नो बर्फ बर्फ वगैरह पड़ा वेट किचार कर लगे स्टीम एम्बरिंग लोड एनी अदर लोड ऑफ पाइपिंग सर इनपुट टूल वाले मैं आता तुम्हारा संगित सीजर टू एक सॉफ्टवेयर है एक प्लेज टू थाउजंड एक सॉफ्टवेयर आता को वरत नहीं पे जुनिया का होते हैं प्लेज मन आता एक रोअर मन एक सॉफ्टवेयर आए तो अशा सॉफ्टवेयर का उपयोग कर हार्डकोर मैकेनिकल एक्टिविटी है एंड स्पेशली फॉर तुम्हें मेटलर्जी मेटलर्जी बेस है आउटपुट मे का अपने वैरियस लोड कंडीशन मिलती सपोर्ट ज्यादा रिस्टेन्स कर सैक्टिविटी मिलती मोमेंट ऑफ पाइप एट सपोर्ट लोकेशन पाइप थर्मल पॉइंट लोडिंग हाथ आउटपुट है लक्ष अपने खूब महत्व की गोष्ट सपोर्ट्स जर आप पाइपिंग मध्य प्रॉपर सपोर्ट वगैरह दिल नहीं बरबर तो अपनी लाइन डैमेज होते वेगवेगे सपोर्ट्स है वेरिएबल स्प्रिंग सपोर्ट्स है कि कॉन्स्टंट लोड स्प्रिंग है ओके जे एक्चुअल पार्ट है सपोर्ट से एक रिजिड नो फ्लेक्सिबिलिटी इन द डिरेक्शन ऑफ रिस्टेन्स स्प्रिंग टाइप सपोर्ट्स वाइब्रेशन आर देर वन इज द डायनेमिक सपोर्ट 
डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ऑफ लोड क्या त्याचे टाइप्स आहेत अँड देयर आर टू टाइप ऑफ स्प्रिंग सपोर्ट इज व्हेरिएबल लोड टाइप सपोर्ट इट इज अ सपोर्ट लोड चेंज एज द पाइप मूव्स अँड अ कॉन्स्टंट लोड सपोर्ट दैट इज अ लोड ऑन रिमेन ऑन कॉन्स्टंट विद इन अ सम रेंज ऑफ मोमेंट्स एक एक पूर्ण तुम्हाला एक व्हायब्रेशन सिस्टेम्स आहे किंवा एक कंटिन्युअसली सपोर्ट्स असे दोन पद्धतीने करता येतात आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला जे फोटो मध्ये तुम्हाला दिसतात दीज आर द व्हेरिएबल सपोर्ट्स जे तुम्हाला आता दिसतात दीज आर द व्हेरिएबल्स अँड दिस इज द कॉन्स्टंट सपोर्ट्स ओके दिस इज अ रिजिड सपोर्ट म्हणजे स्टेडीली तो तुम्हाला काम करेल त्यानंतर दिस इज अ रिजिड सपोर्ट एक हँगर होता आणि हा खाली स्टेडी आहे ओके नॉच पॉइंट ला इथे खालचं दिसत नाही पण दिस इज अ वन ऑफ द रिजिड सपोर्ट ओके आता मित्रांनो जनरली व्हॉट ऍपन्स मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं पायपिंग मध्ये पाईप आणि पाईपलाईन असे दोन प्रकार आहेत जनरली पाईपिंग इन द प्लांट ट्रान्सपोर्टिंग इन्क्लुडिंग फॉर द पाईपिंग अँड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी कॉल दर्ज पाईपलाईन्स तर सम पाईपलाईन्स इज अंडर द ग्राउंड असो दॅट इज कॉल्ड अ बरीड पाईपिंग तर त्या केसमध्ये त्याला आपण क्रॉस कंट्री पाईपलाईन म्हणू शकतो की आपल्या ज्या शेतकऱ्यांच्या ज्या पाईपलाईन आहे जनरली बऱ्यापैकी पंच्याण्णव ते सत्त्याण्णव टक्के तुमच्या बरीड असे पण आय थिंक जर तुम्ही सोलापूर रोडला जाता आणि इंदापूर पासून तर तुमच्या सोलापूरला जी पाईपलाईन जाते बरोबर ती अॅबो ग्राउंड पण आहे ओके तर त्याला अंडरग्राउंड पाईपलाईन म्हणजे अॅबो ग्राउंड पाईपलाईन पण म्हणतात ओके तर ह्या केसमध्ये पण दोन प्रकारच्या पाईपलाईन असतात तर त्या पद्धतीत आपल्याला यू हॅव टू टेक केअर अंडरग्राउंड और अॅबो द ग्राउंड मग जर अंडरग्राउंड असेल तर त्याचा काही करोजन वगैरे असेल करोजन वगैरे असेल यू हॅव टू टेक केअर फॉर दॅट पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑल्सो किंवा त्याच्या काही प्रिव्हेंटिव्ह मेंटेनन्स असेल तर त्याच्यासाठी तुम्हाला काय काळजी घ्यायला पाहिजे वगैरे किंवा त्याचे वॉल्स असतील ते ऍक्सेसिबल असायला पाहिजे वन मोर थिंग फ्रेंड्स इन धीस पाईपलाईन देर इज अ कॅथोडिक प्रोटेक्शन सार ड्यू टू वॉटर हॅमर्स देर इज सम स्टॅटिक चार्ज विल जनरेट आणि तो स्टॅटिक चार्ज आपण जर प्रॉपर ट्रेन केला नाही तर त्याला एक बिग शॉक बसतो किंवा त्याचं एक्सपान्शन सुद्धा होऊ शकतं एक्सपांड होऊ शकतं लाईक अ बॉम्ब ओके तर यू हॅव टू दॅट इज अ मेक अ अर्थिंग ऑल्सो तर त्याला कॅथोडिक प्रोटेक्शन वगैरे आपण असं म्हणतो मित्रांनो आता हे एक जनरल इन्फॉर्मेशन झाली पण तुम्हाला हे शेअर करतो हाऊ इज दॅट प्लांट लुक लाईक ओके तर आपण त्या प्लांट बद्दल एक थोडस एक छोटीस एक मॉडेल बघूया आणि नंतर आपण परत पुढच्या सेशनला जाऊया हॅलो स्क्रीन दिसते का तुम्हाला हॅलो हॅलो फ्रेंड्स येस सर So this is a structure. Okay, this is actual mechanical activity. Uh, no, sir. Hello, sir. This is a part of mechanical. This is a structure. Hello, sir. This is a part of mechanical. This is a Hello, structure. Sir. Yeah, plants Hello, sir. Huh? Sir, uh, screen is not visible, sir. One second, huh? The third of screen is not visible.
नौ सीन हेलो वीडियो इज नॉट आज दिसते का था वीडियो इज नॉट हेलो हेलो स्क्रीन दिसते का वीडियो दिसत नहीं है सर दिसते ना वीडियो दिसत नहीं है नहीं सर आता दिसते का हॅलो नो सर अजून दिसत नाही ओके just bear sometime ना ओके हॅलो हॅलो नो सर स्टील नॉट विजिबल दॅट ओनली स्क्रीन इज विजिबल दॅट रिलेटेड टू द बेसिक पाईपिंग फुल प्लांट पीडीएमएस बेसिक पाईपिंग आता मी ती हीच स्क्रीन शेअर करतोय आयदर दिस मॉडेल ऑर समथिंग ओके uh we'll see that is later on actually the plants model hota he diste ka ata product idea kya product development he diste ka hello no sir ye pan disat nahi ata diste yes sir ओके सॉरी फॉर इनकन्विनियन्स टू यू फ्रेंड्स ना फ्रेंड्स आय विल गो वन स्टेप आहे बेसिकली आपल्याला जे प्रोजेक्ट तयार करायचे किंवा पायपिंग तयार करायचे ओके हा नंतरचा पार्ट आहे त्याच्या अगोदरचा जो पार्ट आहे आपण पहिल्यांदा तो थोडासा कव्हर करू आणि नंतर आपण परत आपल्या पॉईंटला परत मज व्हायचा प्रयत्न करू समटाईम व्हॉट ॲपन्स कोणाच्या तरी डोक्यात काहीतरी आयडिया येते काहीतरी आपल्याला प्रोडक्शन करायचंय बरोबर तर काय प्रोडक्शन करायचंय काय म्हणजे क्लिअरिटी काय नसते फक्त एक आपल्याला आयडिया येते की आपल्याला काहीतरी प्रोडक्शन तयार करायचंय मग त्यासाठी आपण काय करतो पहिल्यांदा त्याचा मार्केटिंग सर्व्हे करतो काय करतो त्याचा मार्केटिंग सर्व्हे तर ह्या मार्केटिंग सर्व्हे मध्ये त्याचं मार्केटिंग अनालिसिस केलं जातं म्हणजे प्रॉडक्टची प्राईस म्हणजे अगोदर जे कॉम्पिटेटर आहेत त्यांची प्राईस किती आहे किती क्वांटिटी आहे त्याची क्वालिटी किती आहे काय फॉर एक्झाम्पल दोन मिनिटं साठी असं समजा मला कोको कोला तयार करायचा आहे ओके तर कोको कोलाचा अल्टरनेट ब्रँड तयार करायचा आहे कोका कोला कोणाचा तरी एक्झिस्टिंग आहे 
तर पहिल्यांदा मी आता जे कोका कोला किंवा कोका कोला सारखे जे ब्रँड आहेत बरोबर तर त्याची आत्ताची प्राईस किती आहे त्याची किती मार्केटमध्ये किती सेल होतो त्याच्यानंतर त्याची क्वांटिटी आणि क्वालिटी कशी आहे बरोबर तर त्याच्या कंपॅरिझन किंवा त्याच्यापेक्षा कमी कॉस्टला जर मी केलं तरच माझं कोणतरी मटेरियल घेईल किंवा माझी कंपनी प्रॉफिटमध्ये येईल अदरवाईज जर मी त्याच्यापेक्षा जर जास्त लावलं तर मला त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही बरोबर की नाही तर त्यासाठी मला काय करायला लागेल का त्याचं डिटर्मिनेशन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ऑफ कॉस्ट म्हणजे कॉस्ट इस्टिमेशन मेथड करावं लागेल किंवा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन कॉस्ट हे दोन वेगळ्या गोष्टी तर पहिल्यांदा मला इस्टिमेट करावं लागतं माझी इन्व्हेस्टमेंट किती होणार आहे आणि पहिल्यांदा मला हे डिसाईड करावं लागतं की माझी त्याच्यावर असणारी रिकरिंग कॉस्ट किंवा ऑपरेटिंग कॉस्ट किस्त आणि त्याच्यात मग त्याचं केल्यानंतर मी एक रिपोर्ट मार्केटमध्ये तर अशा कोण होत्या कंपन्या आहेत प्रायव्हेट आहे का पब्लिक सेक्टर मध्ये काम करणाऱ्या कंपन्या आहेत मग त्याची आपण रिस्क अनालिसिस हा केला जातो प्रायव्हेट कंपन्या किंवा ते आयडेंटीफाय केल्यानंतर फाइंड आउट द रिस्क अनालिसिस आणि त्याच्यानंतर आपल्याला त्या लोकांना टेंडर द्यायचंय किंवा त्यांना त्या कंपन्यांनी पहिल्यांदा काम केलेलं आहे किंवा नाही ती टेंडर काढतो आपला फायदा आपण त्याला ते काम देऊ शकतो आपण बीट टेंडर जनरली गव्हर्नमेंट माणूस पण जिन्युअन असायला पाहिजे नुसतं काम घेतलं आणि त्याने काम कम्प्लीट नाही केलं तर त्याचा काय उपयोग होणार टेंडर केल्यानंतर त्याच्यात याला म्हणतात ते बेसिक इंजिनिअरिंग बेसिक इंजिनिअरिंग हा आपला एक मेकॅनिकलचा पार्ट आहे त्याच्यामध्ये प्रोसेस डिझाईन हा थोडस केमिकल लेआउट मेकॅनिकल वाला करतो त्याचे बॅलन्सेस मॅनिंग आहे मटेरियल इंजिनिअरिंग आहे इलेक्ट्रिकल्स आहेत आलं लक्षात तर त्याच्यातला जो वेगवेगळे पार्ट आहेत वेगवेगळे डिपार्टमेंट एकत्र येऊन तो प्रोजेक्ट तयार करतो त्याच्यानंतर तुमच्या प्रोसेस डिझाईन मध्ये मग मेन कंपोनंट काय आहे आपण ते बघतो त्याच्यानंतर तुमचा इलेक्ट्रिफिकेशन असणार त्याच्यात इलेक्ट्रिकल कंपोनंट काय त्याच्यानंतर त्याचं शेड्यूल किती दिवसात ते कम्प्लीट होणार आहे आपल्याला ते बघावं लागेल सिव्हिलच असेल तर सिव्हिल साठी आपल्याला असेल कंट्रोल सर्व्हे असेल त्याची कॉस्ट असेल किंवा वेगवेगळे लायसन्स काढावे लागतात ओके ते सगळं त्याच्यात कवर होत या सगळ्यांचं एकत्रित झाल्यानंतर मग आपण एक डिपॉझिट टेंडर एकदा फायनल आपल्या कॉस्टिंगसाठी जातो आणि मग त्या टेंडरचे वेगवेगळ्या टेंडरचे आपण अनालिसिस करतो त्याची कंपॅरिझन करतो आणि जो लोएस्ट असेल त्याच्याशी आपण निगोशिएशन करतो समजा त्याने फॉर एक्झाम्पल शंभर रुपये कॉस्ट दिली तो लोएस्ट आहे अजूनही आपल्याला त्याच्यात द्या बाबा नाही मला नव्वद रुपयामध्येच पाहिजे तर आपण त्याच्याशी ना दॅट इज निगोशिएशन स्किल्स असू रिक्वायर आणि मग फायनल ओके दिसत आहे तुम्हाला हॅलो अरे मित्रांनो हे दिसतंय का सर ओके थँक्यू हे थोडस प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटच आहे पण हे समजून घ्या तुम्हाला बरेचसे आयडिया याच्यामध्ये क्लिअर होणार आहे त्यानंतर गोष्ट आहे पुढची दॅट इज अ प्रोजेक्ट ऑर्गनायझेशन अँड शेड्यूल ज्यावेळेस तुम्हाला एखाद्या कंपनीला प्रोजेक्ट दिलं जातं बरोबर मग त्या कंपनीची हायरकी किंवा कसं ते एक्झिक्यूट केलं जातं तर त्यासाठी जे आपण म्हणूया त्याला इपीसी इंजिनिअरिंग प्रोक्युरमेंट अँड कन्स्ट्रक्शन कंपनी म्हणतात म्हणजे सगळा लमसम टन की प्लांट आपण ते आपला घेतात टन की म्हणजे काय रेडी टू यूज जसं की आपण एखादा फ्लॅट घेतो बरोबर आपण त्या बिल्डरला काय करतो एक्स वाय झेड आपली जी अमाऊंट ठरली त्याच्यानंतर तो आपल्याला लॉक अँड की अरेंजमेंट देतो त्याला म्हणतात टर्न की अरेंजमेंट सेम थिंग आपल्या प्लांट मध्ये पण होतात ओके तर त्या जनरली इपीसी कंपन्या असतात तर त्याच्यामध्ये कसं असतं अथॉरिटी ऑफ डिफरंट टाईप ऑफ अप्रुव्हल्स घ्यावे तुमचे 
तर पहिलं होतं तयार त्याचं डिटेल इंजिनिअरिंग आपण जे मागच्या याच्यामध्ये पण पाहिलं असे थोडे डिटेल मध्ये जाईल हे डिटेल पहिल्यांदा येतं याच्यामध्ये की तुमचं फायनल प्रोसेस डिझाईन कसं करायचं त्याच्यानंतर तुमचं स्टील बिल्डिंग स्टील स्ट्रक्चर हे सिव्हिल पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे मग अशी मी तुम्हाला सांगितलं प्रोसेस वाला पी एन आय डी देतो पायपिंग अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन डायग्राम देतो त्याच्यात लेआउट देतो त्याच्यानंतर तुमचं ह्या बिल्डिंग मधून तुम्हाला मिळणारे इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग मिळणारे तुम्हाला त्याचा सपोर्ट घ्यावा लागतात त्याच्यानंतर काही वेगवेगळे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन असतील म्हणजे प्रोसेस प्लांट पॉईंट ऑफ व्ह्यू किंवा प्रोसेस इंजिनिअरिंग पॉईंट ऑफ व्ह्यू तर ते तुम्हाला टेक्निकल स्पेसिफिकेशन घ्यावं लागतात त्याच्यानंतर तुम्हाला घ्यावं लागतं डिझाईन ऑफ प्लांट कंपोनंट्स कुठले कुठले तुम्हाला त्याच्यामध्ये वेगळे कंपोनंट्स वापरायचे आहेत किंवा तुम्हाला वेसल्स वापरायचे आहेत तर ते एकदा झालं तर याचं पहिल्यांचं डॉक्युमेंटेशन केलं जातं पायपिंग केलं जातं इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग केलं जातं आणि हे सगळे एकत्र केल्यानंतर त्याचं पहिल्यांदा डिटेलिंग पहिलं डिझाईन त्याचं डिटेलिंग आणि त्याच्यानंतर मग साईड वाईड त्याच्या आपल्याला त्याचं फॅब्रिकेशन इन्स्टॉलेशन आणि कमिशनिंग करायचं आहे बरोबर मग त्याचं प्रोक्युरमेंट केल्यानंतर ते त्याच्यानंतर त्याची पुढची प्रोसेस चालू होते का तुमचे डिफरंट टाईप ऑफ एन्क्वायरीज म्हणजे आता समजा पाईप बघायचे आहेत आपल्याला वेगवेगळे तर पाईप तयार करणाऱ्या कंपन्या कोणत्या आहेत मग त्यांना एन्क्वायरी पाठवणं त्यांच्यापासून बीट तयार करणं आणि मग त्याच्या बीटची कंपॅरिझन करून जो निगोशिएशन असेल मग त्याचं पण तिथे कमीत कमी कॉस्ट मध्ये आपण घेतलं जातं किंवा त्याला ऑर्डर कन्फर्म केली जाते त्याच्यानंतर एक्सपिडेटिंग म्हणजे एक्सपिडेटिंग म्हणजे काय त्याचं एक्झिक्युशन मग त्याच्या एक्झिक्युशन मध्ये करेक्शन येतं त्याच्यानंतर साईट ऑर्गनायझेशन आता साईट ऑर्गनायझेशन परत वेगवेगळे प्रकारे बिल्डिंग स्टील वर्क म्हणजे याच्या सिव्हिल अँड मेकॅनिकल दोघांचा पण भाग आहे डिफरंट टाइप ऑफ कंपोनंट्स पाईप वॉल्स अँड डिफरंट टाइप ऑफ फिटिंग्स त्याच्यानंतर इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लांट त्याच्यानंतर त्याचं कमिशनिंग कमिशनिंग कोल्ड कमिशनिंग आणि वॉर्म कमिशनिंग असं दोन प्रकार आहे कोल्ड कमिशनिंग म्हणजे आपण जनरली पाईप म्हणजे पाण्याचं त्याला हायड्रोटेस्टिक पण म्हटलं जातं त्यांनी कोल्ड कमिशनिंग केलं जातं आणि वॉर्म कमिशन म्हणजे काय स्टीम ऑपरेटेड स्टीम टाकून आपण त्याचं कमिशनिंग कुठे लिकेज आहे का किंवा प्लांटमध्ये आपलं ऍक्च्युअल फ्लूड गेल्यानंतर काय मोठं ऍक्सिडेंट होऊ नये किंवा आपलं जे मटेरियल आहे ते वेस्ट होऊ नये म्हणून पहिल्यांदा कोड आणि वॉर्म कमिशन केलं जातं हे सक्सेस झाल्यानंतर ऍक्च्युअल आपला प्लांट चालू केला जातो आणि मग ते डेमॉन्स्ट्रेट केला जातो आणि त्याची गॅरंटी परफॉर्मन्स केलं जातं त्या लोकांना म्हणजे जो क्लायंट असतो त्याला ते ट्रेनिंग दिलं जातं आणि मग प्लांट टोटली हँडओव्हर होतो आणि त्याचे ऍक्सेप्टन्स डॉक्युमेंट बाबा ऍज पर द रिक्वायरमेंट किंवा तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे तुमचा प्लांट तयार झाला आणि तुमची ती कॉस्ट आम्ही तुम्हाला दिली त्याची ते वॉरंटी देतात ओके हा प्लांट दोन वर्ष पाच वर्ष दहा वर्ष व्यवस्थित चालेल समजा काय झालं तर आपण त्याचा मेंटेनन्स करून देऊ वगैरे अल लक्षात ती वॉरंटी झाल्यानंतर अशा प्रकारे तो प्लांट ओव्हरव्ह्यू म्हणजे हँड ओव्हर केला जातो ओके तर दिस इज अ प्रोसेस इन प्रोजेक्ट एक्झिक्युशन पॉईंट ऑफ व्ह्यू आणि आपण जे मागाशी पाहिलं होतं दिस इज आयडिया फॉर म्हणजे एखादी आयडिया आपल्या डोक्यात आली तर त्याचं आपल्याला एक्झिक्युशन करायचं असेल त्याचे प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट पॉईंट ऑफ व्ह्यू असे ह्या दोन प्रोजेक्ट ऍक्टिव्हिटी चालतात मित्रांनो ओके ह्या प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचं ही ऍक्टिव्हिटी आहे फक्त आता एकच एक टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे की मी आता तुम्हाला जे हे करतोय हे तुमच्या याच्यात दिसत नाहीये हे सपोर्ट करत नाही का होत नाही सपोर्ट ते तुम्हाला एक फिल्म दाखवायची होती मला नाव इट इज विजिबल सर नाव इट इज विजिबल येस थँक्यू एक थोडस फक्त कॉन्सन्ट्रेशन बघून ही फिल्म बघा ओके आपण याच्यानंतर परत डिस्कशन करूया ऍक्च्युअल दिस इज अ स्ट्रक्चर वर ऍक्च्युअल दिस इज अ स्ट्रक्चर त्या स्ट्रक्चर वर आपण हे जे काय सेफ्टी रेलिंग आहे दिस इज यु ऑपरेटर दिस इज ऍक्च्युअल वी कॉल दॅट इज वेसल ओके यु ऑपरेटर वन यु ऑपरेटर टू देन सायक्लोनिक सेपरेटर्स ऑल्सो देअर 
then this is a strippers. Apna mechanical sub static static vessels. Rotary, rotary pump blower, compressor agitator. This is a cell and tube type heat exchangers are there. This is a plate type heat exchangers. Heater one, heater two, heater three. This is a compressor house. The compressor has a pneumatic system operate kind of setting. A different type of pump set that is suction and discharge. Type. This is a heat exchanger piping.
विथ हेल्प ऑफ पीडीएमएस सॉफ्टवेअर हा प्लान तैयार के ओके एक्चुअल दिस इज अ थीम्स व्हाट वी से टू यू ओके इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्लीज आज फील फ्री ओके एज फार एज माय नॉलेज आई विल डेफिनेटली ट्राई टू फुलफिल और गिव योर आंसर ओके यू कैन आस्क अनम्यूट योर माइक और इन चैट बॉक्स आल्सो यू कैन आस्क if anyone uh, having question or uh, doubts related to this uh, piping design uh, they can uh, ask uh, actually ha khup motha uhas topic hai khara ata ami tumcha ka physically yanar hoto mi 2 3 tas tumhala shikavnar hoto okay ata online cha mode madhe tumhi pan nahi hai ani mi pan nahi hai pan ye time bag adjustment ekan tumhi college las yet nahi hai okay manu saranni ata ek ek tatle tat ata ha online cha session arrange kela मैं ये पेक्षा खूब डिटेल मे तुम्हारा शिकवा एखी मैं तुम्हारे कॉलेज आलो तो नक्की डिटेल मे एक दोन तीन तरह तरी मैं तुम्हारा शिकेल ओके येपेक्षा अपनी जास्त डिटेल मे बहू फाय जे अपना टाइम फैक्टर है ओके आता जी पैंडमिक सीच्युएशन अपनी संपली है अजू सग मानसिकता अजू खुलपे नहीं है आल तो नक्की हो हाँ को प्रश्न है प्लीज स्पीक लवली बालाजी बालाजी पिसे यस हाँ प्लीज सर हाउ टू गेट जॉब एज अ पाइपिंग डिजाइन इंजीनियर आफ्टर बीटेक एक्चुअल देर इज अ टू वेज फॉर गेटिंग द जॉब वन इज डायरेक्टली यू कैन अप्लाय फॉर एनी दोज आर ईपीसी कंपनीज लाइक प्रास थर्मैक्स अल्फा लवल टू यू बेटरफैक the people absorb you as a gt graduate trainee engineer this is one option another option like us we are the asian academy we are uh, situated in pune we have four month duration full time programs if you complete these uh, programs okay definitely we have a 101% job from our side in same these companies okay these two ways are there sir one more question ha what is meant by cross country pipe एक थोड़ा मोटे ने बोला आवाज़ आएगी इतनी। What is meant by cross country pipeline? Cross country pipeline means long distance pipeline. अत्ता कदा चित्तू माला माहितिया सेल कि नाइजीरिया वहाँ पाकिस्तान गुजरात हाईल आपले एक पेट्रोलियम पाइपलाइन यूर आएगी। Okay, तो this pipeline मुझे एक का सिटी पसंद दूसरे सिटी पर इंतज़ार आना रहेगा। क्या long distance pipeline ला cross country pipeline मंत्र जाता है। आता कदाचित तुम्हारा महत्ति मुंबई लेट्रोल पाइपलाइन गुजरात वरुण दिल्ली ला पेट्रोल जो डीजल जरूर पाइपलाइन ने जता हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर लॉन्ग डिस्टन्स पाइपलाइन च काम चलत इवन एज अ मैकेनिकल इंजीनियर यू पीपल है डिजाइन एक्जिबिशन ऑपरेशन एंड मेन्टेन्स यू लॉट ऑफ ऑपॉर्चुनिटी आता हिम्मी तुम्हारा आता जी उदाहरण संगित है नाइजेरिया भाया पाकिस्तान गुजरात जी पाइपलाइन है कई लाख किलोमीटर पाइपलाइन है इंडियन कॉर्पोरेशन ओ एनजीसी एंड मित्तल जॉइंट वेन्चर मध्य है वेबसाइट बुमला डिटेल संगे जा वेरी नाइस टू क्वेश्चन एंड पार्टिसिपेट मिस्टर पीसे यस नेक्स्ट क्वेश्चन हेलो सर हाँ हाँ सर वॉट द डिफरस बिट्वीन पाइप एंड ड pipe and duct very good question uh, onkar na ha yes sir onkar good uh, onkar uh, kay hota apan ji uh, hvac system hai high ventil air conditions apan manto air conditions sathi apan je vaparto okay ta tela pipeline ne vapar tela duct vaparle jata tela hvac system manta an je fluids hai specially uh, uh, ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर्स वगैरह है बरबर फॉर एक्जाम्पल एच एस सी है समझा एयर लीक मोट का पड़ना नहीं है साइड इफेक्ट होना नहीं पादी पेट्रोल पाइपलाइन चर तो इफेक्ट हो रहा है बरबर तो ज्यादा एयर कंडीशनिंग जो वह डक्ट मनता जे फ्लूड 
किंवा गॅसेस किंवा तुमच्या स्टीम याच्यासाठी वापरलं जातं दॅट इज कॉल्ड पाईपलाईन्स ओके क्लिअर जनरली डक्ट शक्यतो म्हणजे आयताकृती किंवा स्क्युअर मध्ये असतात आणि पाईप ऑलवेज सर्क्युलर असतात तुम्ही म्हणाल पाईप सुद्धा चौकोनी असतो का या प्रश्नाचं उत्तर हो आहे लक्षात घ्या पण जनरली आपल्याकडे जे वापरतात ते सर्क्युलरच वापरले जातात आर यू हॅपी मिस्टर ठाकरे ओंकार येस सर ओके ओके थँक्यू नेक्स्ट डोंगरे अजिंक्य मुकेश काय नाटीकर अजय सुकाळे अरे काहीतरी विचारा सुशील देशमुख येस सुशील सुशील ओके सोहम ओके कुलदीप येस सर चालू स्टॉप सर आय थिंक देर इज नो क्वेश्चन Uh, my sincere gratitude towards the uh, for the uh, very nicely uh, delivering the session uh, from for uh, our mechanical engineering students uh, by pramod um, deshmukh sir uh, within short of period because uh, yesterday only i have uh, i was uh, invited him okay, and uh, uh, immediately he has accepted that invitation and uh, today he has given this uh, expert session on uh, piping design so i am very much thankful uh, 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 mr deshmukh sir okay sir hello shall we stop sir hello thank you thanks a lot thank you okay very soon we will see, uh, see you on your uh, college physically yeah, yes yes sir. yes sir. Yes, sir. Always welcome, sir. Yes, sir. Definitely. Any time. Okay. Thank you.